Mazlumların edecek duası var da yaz alimlerin. Bak sana fil suresini anlatacağım. Minik minik kuşların kocaman filleri nasıl yendiğini anlatan o sureyi anlatacağım. Şu hayatta ne zaman kendini kuşlar gibi küçük ve savunmasız hissedersen hemen bu sureyi hatırla ve ona sarıl diye anlatacağım. Anlayacaksın. Biz de büyük ve güçlü olan kazanmaz. Anlayacaksın. Biz de Allah kimin yanındaysa o kazanır. Ve anlayacaksın, bizde imkansız diye bir şey yoktur. Anlayacaksın dostum, bizde kün feye kün vardır. Çünkü onun ol dediği olur. Ve anlayacaksın, bizde kuşlar filleri yerer azizim. Aslında Fil suresindeki mesele Ebrehe'nin Kabe'ye savaşı değil sadece. Bir zalimin sivil bir topluma da savaşıdır. Ve o dönem Ebrehe gibi bir zalimin üstüne çıkabilecek hiçbir mevcut kimse yoksa, hiçbir mevcut güçte yoksa soruyorum sana onu kim sorgulayıp kim hesap sorabilirdi? Koca filleri olan Ebrehe'yi. Ayette elem tere yani görmediniz mi derken tam Türkçe'ye çevrilişindeki gibi aslında geçmişi söylemiyor. Orada bir geniş zaman meselesi var. Yani geçmişte oldu, devam edecek, ileride de olacak ve bütün zamanı kuşatana kadar böyle hadiseler olmaya devam edecek diyoruz. Tabi şurası da önemli. Böyle Ebrehe gibi zalimler devam edecek ama Allah dinine zarar verenlere de her defasında Fil suresindeki gibi akıbetini perişan edecek. Şuraya dikkat etmen lazım. Allah Ebrehe'nin orduyu toplamasına, paraları toplamasına, o serveti toplamasına, filleri toplamasına engel olabilirdi. Ama Cenab-ı Allah başından hiç dokunmadı Ebrehe'ye. Tüm yolu gidemeyebilirdi. Ebu Rigal ile karşılaşmayabilirdi. Yani Mekke'nin yolunu gösteren adamla ama Cenab-ı Allah bunlara da hiç karışmadı. Ve aynı şekilde devam etmesine müsaade etti hadisenin. Çünkü Allah onların planlarının güzel işlediklerine inanmalarını istedi. İnanmalarını istedi ki azapları da aynı seviyede artabilsin. Bak şurası çok çok önemli. Bir köpeğe ceza vermek isterseniz onu 3 adımlık bir iple bağlamazsınız. Çünkü 3 adımlık ipte köpek zaten kaçıp bir yere gidemeyeceğini bilir ve hiçbir hamle yapmaz. Bir köpeğe ceza vermek isterseniz onu 300-400 metre bir uzunluğunda iple bağlarsınız. Ve o köpek öyle koşar, öyle koşar. O kadar hızlanır ki, özgür olduğunu o kadar inanır ki hızını en üst seviyede aldığı noktada ip gırtlağına çektiği anda nasıl bir cezaya mülkar olacak orada. Cenab-ı Allah Ebrehe'ye aynısını yaptı. Yani başta onu engelleseydi Ebrehe gibi zalim bir adam 3-5 adımda bir tokatla işi bitmiş olacaktı. Ama Cenab-ı Allah Ebrehe'nin o kadar özgür olduğuna inanmasını, bu işi o kadar yapabileceğine inanmasını, Kabe'ye o kadar ciddi zarar vereceğine inanmasını istedi ki Ebrehe'ye mani olmadı. Yolda işleri rast gitti, serveti gitgide arttı. Birçok insan buldu, fillerle beraber gitti Kabe'yi yıkmaya. Çünkü Allah Ebrehe'ye özgür olduğuna inanmasını istiyordu. Özgür olduğuna inanacaktı ki ipi 400 metre sonra gırtlağını sıksın. Ve o esnada ebabiller geldi. Bir kuş sürüsü. Ebabillerin pençelerinde iki tane, gagasında bir tane, yani toplam üçer tane çakıl taşları vardı. O kadar yukarıdan bıraktılar ki yere indiklerinde adeta mermi gibi oldu küçücük çakıl taşları. Ve biliyor musun? Her bir taş nereye çarpması gerekiyorsa tam da orayı buldu. Sanki kader planında, cebri determinizmada dirhem dirhem örülmüş gibi. Kırılması en zor kemik kafatası kemiğidir ve ebabillerin attığı taşlar oranın üstünden geliyordu. Deli altından çıkıp geçiyor. Ve Allah fillerini kullananlara karşı bunu kuşlarla yaptı. Çünkü o Allah. Ahsap savaşında inanmayanların üzerine Cenab-ı Allah'ın rüzgar gönderdiğini söylüyor. Müddesir suresinde Rabbinin ordularını ancak Allah bilir diyor. Bu surenin dersini aldıysan gönlünün daraldığı zamanlarda etrafına bunlar bana yardım edebilir mi diye baktıkların değil. Allah kimi yardımcı gönderirse inan sana onlar yardım edecek. Hüzünlendiğin ve gönlünün daralıp kendini küçük hissettiğin zamanlarda bu sureyi hatırla. Bu sureyle Cenab-ı Allah'ın zalimlerin planlarını uzatmaya çalıştığının sebebi azap sürelerinin de uzamasıdır. Ve bu sureyi her hatırladığında hüzünlü kalbine şöyle söyle dostum. Bizde Allah isterse kuşlar filleri yener. Müzik